Jumat saat, saat teduh keluargaku sudah dari tadi menunggu ya Anda dan saya selalu menunggu roh kudus di saat teduh Dialah pribadi yang nyata di balik saat teduh bersama Tanpa roh kudus kita ini hanyalah golongan Hanyalah segrup manusia yang nyanyi Tapi karena roh kudus bukan jadi karaoke tetapi Allah bertata di atas nyanyian kita Itu perbedaannya Dan saya tidak bisa menolong Anda Tapi roh kudus tidak ada yang mustahil baginya Dialah my best friend Dia sudah ada di sini dari tadi Dan selalu ada di sini bersama dengan kita Saya bacakan dulu kesaksian Kita dengarkan dari orang-orang yang mengalaminya Orang-orang yang dijamah oleh roh kudus Orang-orang yang mengalami Kristus Dari Paul Shalom Pastor dan tim Shalom Paul Sebelumnya saya dan istri berterima kasih pada pastor Untuk ibadah umum kemarin Di gereja Maur Sharon maksudnya Jujur kami selama ini sangat rindu Untuk menerima lawatan roh kudus dan bahasa roh Setelah mengikuti beberapa kali Ibadah online GMS Church Dan acara saat teduh yang pastor adakan Selama ini kami berada di lingkungan Yang tidak terbiasa dengan bahasa roh Tapi kami ingin memulainya Kami ingin untuk mengalaminya Tadi malam 6 Juni Kami beribadah online di channel GMS Church Ketika pastor menanyakan siapa yang belum berbahasa roh Kami langsung mengangkat tangan Dan mengikuti instruksi selanjutnya Selama kami mengikuti doa pastor itu Awalnya masih terasa biasa saja Tapi pada saat pastor menutup dengan Dalam nama Yesus, amin Badan kami sontak bergentar Dan kami tiba-tiba mengucapkan bahasa asing Kami yakin bahwa lautan roh kudus sudah turun atas kami Praise the Lord Thank you Holy Spirit Once again, you did a miracle among us. Puji Tuhan ya. Desi, halo saya mau bersaksi hal kecil yang datang dari iman yang timbul setelah mendengar firman di saat teduh tanggal 19 Mei tentang iman menumpang. Beberapa hari itu saya batuk-batuk dan gatal sekali di tenggorokan, apalagi saat tidur malam. Sering saya berusaha nggak batuk saat jam tidur karena khawatir membangunkan baby dan membangunkan suami yang sedang tidur pulas. Setelah firman, pastor mendoakan kebutuhan orang-orang lain yang sakit dan saya numpang. Meskipun hanya batuk saja, namun saya imani agar saya sembuh. Ternyata benar, besoknya saya sudah nggak batuk lagi. Tidur malam pun sudah nggak batuk-batuk lagi, sudah hilang. Saya pun bersaksi dan sharing sama suami, saya berkata, meskipun hanya numpang didoakan, saya imani bahwa saya sembuh dan beneran saya sembuh. Tuhan Yesus baik. Numpang pun Tuhan dengarkan, iman sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Thank you semua tim saat teduh dan Pastor Philip. Tuhan berkati kita semua. Oh, nggak ada mujizat yang kecil. Mengganggu sekali kalau kita batuk sampai nggak bisa tidur. Tuhan itu baik ya. There's, Tuhan itu nggak pernah berkata, ah gitu aja. Allah kita itu loh, pedulinya apapun penting. Kalau itu keluar dari hati orang-orang yang berharga baginya. Eni berkata begini, Saya mau bersaksi tentang Tuhan yang luar biasa di hidup saya. Saya dan suami belum memiliki keturunan setelah 7 tahun menikah. Pada 19 April 2021, saya ke dokter kandungan dan berencana untuk program hamil kembali setelah berkali-kali program tapi gagal. Dokter memfonis ada kista sebesar 2 mm. Setelah diberi penyubur, 10 hari kemudian kista malah berkembang sampai 4 mili. Mendengar fonis dokter itu, saya sangat khawatir karena nggak pernah memiliki sakit demikian. Di tengah kepanikan itu, saya tetap berserah pada Tuhan. Saya sering ikut saat teduh dan bergabung dalam tim CG, cell group ya, connect group atau kelompok sel di gereja Mount Sharon. Dan di akhir bulan April pada akhir saat teduh, pastor doakan ada satu perempuan yang memiliki kista dan akan berkembang menjadi tumor, namun dalam beberapa minggu Tuhan akan sembuhkan dan menjadi bersih. Dengan iman dan keyakinan yang sungguh, saya aminkan bahwa itu adalah saya. Saya juga tekun dalam doa-doa pagi setiap jam 4 subuh. Setelah haid, Dan jadwal kontrol bulan Mei, dokter menyatakan kista sudah bersih. Puji Tuhan, Yesusku sungguh luar biasa. Terima kasih kepada pastor dan tim. Puji Tuhan, saya doakan juga supaya Tuhan beri keturunan. Roh Kudus itu baik sekali. Dia bekerja terus. Dan dia sangat peduli. Dan dia nggak pernah berhenti. Hari ini, dia mau mulai lagi. With you and me. Dia ada di sini. Don't you know he's here? Mari kita rasakan hadiratnya. Mari kita datang dengan hati yang terbuka. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci penuhi kasih. 
ilahi damai sejahtera diari roh kudus hadir roh kudus hadir di sini roh Allah yang Sejahtera dia beri pelindung dan pemimpin penghibur dan menolongku menuntun Diri sini, roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera yang roh kudus hari, roh. Sejahtera dia beri pelindung dan pemimpin penghibur dan penolongku menuntunlah.
Dekat dengan dia Dekat dengan dia Selalu Dekat dengan dia Selalu Yesus Tuhan Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya
di hati hatimu I love you I love you I love you Holy Spirit God I love you Jesus I love you Lord I want to know you Aku ingin untuk mengenalmu lebih dalam lagi Beautiful Holy Spirit Wonderful Wonderful Jesus Oh glory to God Hallelujah uh, Hallelujah When he's here Kalau Tuhan Allah Roh Kudus hadir Kita gak bisa melihatnya Tapi kadang-kadang kita bisa merasakannya Dan pasti kita bisa mendengar Dia akan bersuara Di dalam jiwa kita Dia nyata Dialah sesungguhnya yang terus bekerja Di saat teduh bersama Kurang fair ya Kita-kita ini yang kelihatan Dia itu yang nggak kelihatan Itu yang seniornya Kita ini juniornya Kita ini ada apa-apa Tanpa dia Apa sih yang kita bisa buat Nyanyi-nyanyi ceramah Tak ada artinya Tapi kalau dia bekerja Sesuatu akan terjadi Kalau dia turun Kemerdekaan diberi He's my best friend And I admire him all The days of my life Saya paling kagum Sama roh Tuhan He's so humble, you know. Dia begitu rendah hati. Tidak pernah cari muka. Memuliakan Yesus. Tidak berbicara dari dirinya. Apa yang dia dengarkan, itu yang dia sampaikan. Dialah roh kebenaran. I love him with all my heart. He's my best friend. Dan dia akan menjadi sahabat karib kita semua juga hari ini. Saya tidak mau ada cut off-nya masuk ke firman. Oh, I enjoy this. He is here. Dia siap rindu untuk fellowship dengan Anda. Ya, Ambil Alkitab dan catatan Anda. Kita siapkan diri untuk firman Tuhan. Kemarin itu, hari Minggu yang lalu, saya on-site di gereja kita. Saya khotbah dari lima ibadah hari Minggu tersebut. Ibadah satu, dua, dan lima. Sekarang masih ada sih di Youtube. Sebab kita, kami buka supaya semua bisa enjoy. Karena firman Tuhan adalah untuk semua orang. Jadi live streaming waktu itu, lalu setelah live-nya lewat, orang terus menontonnya. Judulnya mengenal roh kudus. Jadi kalau Anda di Youtube ini, Anda bisa saksikan. Jangan ketinggalan, itu bukan part 1, part 2, part, part 3. Itu masing-masing ibadah mandiri. Saya sampaikan firman yang berbeda. Meskipun desainnya sama. Tapi itu satu rantai firman Tuhan hari Minggu. Lalu waktu saya berkhotbah di depan jemaat, saya berjanji nanti di saat teduh yaitu hari ini, saya akan sampaikan sebuah tema khusus. Nanti saya bahas ya, tapi saya kasih bocorannya dulu hal-hal yang mendukakan roh kudus. Nah, eh, Sabtu depan, Sabtu besok saat teduh kemudian, saya dorong Anda untuk membawa membawa pengakuan dosa jika ada yang perlu pemberesan sama Tuhan. Nanti Sabtu besok ini saya kasih judul Makna Pengakuan Dosa. Nantikan hari Sabtu berapa hari lagi. Kalau ada yang butuh pemberesan sama Tuhan, ini waktunya pengakuan. Bukan pengakuan ke pendeta, tapi gembala bantu. Untuk bisa barengi Anda. Untuk masuk ke hadirat Allah, ayo kita bawa segala sesuatu yang kiranya salah di hidup kita. Segera kita akui. Segera kita tinggalkan Siapa yang butuh pemberesan Sabtu ini Tuhan sahabat orang berdosa Lalu hari Minggu Saya akan uh, khotbah lagi Di ibadah ketiga dan keempat Di gereja kita Gereja Mawar Syaron Tercinta dengan, Dan ini bisa langsung live streaming ya Online nya sudah langsung ke on site Demikian juga buka live chat Jadi tim kami itu stand by Gak hanya Rabu Sabtu Khususnya Sabtu Minggu Ibadah Yutnya, Sabtu hari Minggunya ibadah umumnya. Nanti live chatnya buka, 
yang ibadah minggu tersebut kita akan mendoakan dan menjawab setiap permohonan doa dan bersama dan menjawab setiap pesan atau pesan anda ya nah besok itu di gms church garis miring streaming seperti biasanya ibadah tiga saya akan khotbah dengan judul mewaspadai roh antikristus yaitu di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 1 siang. Lalu ibadah keempatnya yaitu pukul 16.00 WIB, pukul 4 sore, saya korban dengan judul Roh Kudus dari kejadian sampai wahyu. It will be very interesting. I will see you then nanti ya. Oke, hari ini buka catatan dan kita kita siapkan diri. Oh iya, ada satu buku sini saya mau dorong Anda untuk memilikinya. Holy Spirit, My Best Friend, tipis. Sekali duduk selesai, saya menulisnya di tahun 2019. Jadi sebelum pandemi ceritanya. Untuk men, untuk menceritakan bagaimana saya hubungan saya dengan roh kudus seperti apa. Semoga jadi kesaksian dalam kehidupan Anda. Dan ini fundamental teaching banyak tentang roh kudus dari ayat-ayat yang selama ini kita abaikan. Saya jelaskan di situ gimana ngikut Tuhan. Kalau Anda rindu mengenal pribadi roh kudus, Rindu untuk mempererat hubunganmu dengan roh Allah I recommend this book to you Dan saya percaya akan sangat jadi berkat besar buat kehidupan Anda Anda bisa lihat linknya, bisa dapatkan segera Buku ini berjudul Holy Spirit My Best Friend Ada bahasa Indonesia, Inggris dan Chinese-nya Kita buka firman Tuhan sekarang di Efesus Fasal yang keempat Efesus 4 Ayat yang ke-29 sampai 31 saya bacakan dulu. Hal-hal yang mendukakan roh kudus Anda bisa tulis tema itu. ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 30, yuk kita baca bersama-sama. Di sebelah situ dengan iman saya dengarkan Anda. Dua, tiga. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hal-hal yang mendukakan roh kudus itu apa saja ya? Kalau roh kudus itu nyata, berarti roh kudus itu pribadi. Dia bukan seperti beberapa orang kira roh kudus itu hanyalah manifestasi atau kuasa. His power. His the wind. Atau julukan-julukan roh kudus seperti burung merpati. Atau angin dan air, bahkan aliran sungai. Ya, itu semua untuk menunjukkan sifat-sifatnya. Karakteristiknya. Tetapi tahu nggak bahwa roh kudus itu seorang pribadi yang he is real. Allah Bapa Allah Putra, Allah roh kudus. Allah yang esa. Kita dibaptis ketika bertobat juga di dalam nama Allah Bapa Allah anak, Allah roh kudus. Tuhan itu pribadi yang mulia. Allah roh kudus ini pribadi Allah. Dialah roh Yesus Kristus. Dan dia itu nyata. Selama ini bekerja di saat itu ya roh kudus, bukan saya. Kami ini kan hanya bekerja sama atau hamba-hambanya. Dan semua karunia itu milik dia. Semua hikmat marifat. Everything termasuk firman Tuhan, pengupasan, pewahyuan. Ini kalau bukan roh kudus yang tuntun, saya juga nggak bisa menjadi, nggak bisa saya menjelaskan apa-apa. Jadi saya ingin sekali untuk Anda mengerti siapakah roh kudus dan bagaimana dia bekerja di dalam hidupan kita semua. Dan tanpa disadari seringkali kita mendukakan dia loh. Ada dosa-dosa mendukakan roh kudus itu seperti apa? Nah saya akan berikan beberapa contoh ya. Dan kita baca tadi kan juga ada perkataan, ada perbuatan. Di ayat 29 tadi jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi perkataan yang sembrono juga bisa menjadi sandungan. Bukan hanya memberikan batu sandungan buat orang lain, kita bisa melukai roh kudus. Lalu kegeraman, kepahitan di ayat 31, kemarahan, pertikaian, fitnah semua itu. Nah coba saya kasih tiga saja kategori untuk Anda dan saya hati-hati. Dosa-dosa ini 
atau hal-hal ini bisa mendukakan hatinya. Yang pertama, tidak bersekutu dengannya. Itu, tidak bersekutu dengannya. Apalagi kalau ada dorongan yang kuat. Roh Kudus itu, karena dia seorang pribadi dan dia bergerak, dia itu nyata. Jadi sama dengan teman kita atau saudara atau keluarga. Spontanitas itu ada. Kalau robot semua sudah sistemized. Ya, kalau program itu semua kan sudah diprogramkan. Kalau person, a person atau seorang pribadi itu kan punya perasaan. Jadi roh kudus itu bermitra dengan anak-anak Tuhan. Dan dia itu ingin melatih kita semakin peka. Dan dia itu akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Dan dia punya tugas dan tanggung jawab untuk Anda dan saya. Dan dalam menjalankan semua, nah menjalankan panggilan hidup kita itu. Roh kudus itu bukan hanya menuntun kita kepada kebenaran. Tapi seperti kisah para rasul, dia menuntun para rasul-rasul itu ke tempat untuk ketemu orang sesuai dengan kehendaknya. Barang siapa dituntun oleh roh Allah, dia adalah anak-anak Allah, Roma 8 katakan. Nah sekarang saya ingin untuk menjelaskan pada Anda, ada waktunya dia tidak ingin menuntun Anda kemana-mana. Dia hanya rindu bersekutu denganmu. Karena dia seorang pribadi, our God is very personal you see, dia itu rindu bersekutu dengan anak-anaknya. Dia bersekutu dengan hamba-hambanya. Dia ingin bersekutu dengan gerejanya. Kerinduan Tuhan tertinggi ketika menciptakan manusia. Padahal dari debunan tanah dia hembuskan angin ke dalam nostril atau ke dalam hidungnya. Kata angin di situ dalam bahasa Ibraninya itu spirit. Dia menghembuskan roh kudus ke dalamnya. Roh yang sama yang melayang-layang di atas permukaan air ketika bumi masih hampa, kosong, belum berbentuk apa-apa. Yang Tuhan bisa dengan mudah saja asal cipta. Dia hanya berkata, jadilah, jadilah, semua jadi. Tapi waktu membentuk manusia, dia masuk ke dalam tubuhnya. Tinggal bersamanya. He dwells with man. Makanya waktu manusia jatuh, dia sedih sekali. Dia jadi putus hubungan dengan manusia ciptaannya. Manusia harus dipisahkan karena dia adalah roh suci. Kita najis dan kita telah jatuh dari kemuliaannya. Dan nah, ketika Yesus telah membeli kita kembali di Kalvari, nggak hanya membawa, membawa kita ke sorga, Yesus mau mengembalikan apa yang hilang di Taman Eden itu. Ketika roh kudus harmoni tinggal, secara begitu dekat dan bersekutu dengan umatnya, secara harmonis dia tinggal bersama dengan kita. Roh kudus janji Bapak diberikan itu dengan rasa cemburu, bukan supaya Anda dan saya lukai, supaya dia kerasan within you and me. Agar supaya roh kudus itu bisa feeling at home, home sweet home di dalam hidup kita. Karena itu jangan didukakan. Pengajaran saya sekarang ini bukan berguna untuk bisnis, berguna untuk pertemanan, berguna untuk... Bukan, firman yang sekarang saya bagikan ini akan mengkoreksi. Mengoreksi dulu hubungan kita dengan roh Allah. Dan segala sesuatu akan mengalir dari situ. Bukankah firman Tuhan berkata gini, Yesus berkata di akhir puncak sebuah perayaan Tuhan berkata... Barang siapa haus, barang siapa percaya dari dalam dunia akan mengalir aliran sungai kehidupan yang memancar sampai selama-lamanya. Jagalah hatimu dengan segala waspada, sebab segala sesuatu akan mengalir daripadanya. Kalau hubungan kita korek atau benar dengan Tuhan, karena kita dipanggil untuk menyembah dalam roh dan kebenaran, kalau kita itu benar sama roh kudus ya, hidup kita itu enak dituntun sama Kristus. Enak itu bukan berarti nggak punya masalah, tetapi kita akan melihat kemuliaan Allah dalam segala perkara. Roh Kudus itu ingin persekutu dengan kita. Tahu nggak pada waktu di Taman Eden itu yang hilang adalah persekutuan. Ciptaan masih ada, Adam dan Hawa masih masih ada di bumi, ya masih ada masih berjalan selanjutnya history atau sejarah manusia. Tetapi yang hilang adalah persekutuan dengan Tuhan. Apalagi ketika manusia jahat. Tuhan pernah berkata begini dalam firmannya di kitab kejadian, maka rohku tidak akan lagi tinggal diam di dalam diri manusia, karena semua yang dipikirkan adalah kejahatan. Tuhan ingin mengembalikan persekutuan, tidak bersekutu dengannya. Masmur 32 ayat 9, bunyinya begini, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita-kita ini lebih suka roh agamawi. Mana peraturannya? Kita suka sesuatu yang tangible, sesuatu yang kita bisa kontrol atau kendalikan. Tapi roh kudus ingin punya kehidupan yang beyond 
non religiosity atau ritual agamawi atau liturgi. Roh Kudus ingin punya hubungan yang real, yang nyata. Dan dia ingin bersekutu dengan kita. Makanya itu jangan malas untuk masuk hadirat Allah. Janganlah kita malas-malasan untuk menyembah. Karena menyembah itu salah satu fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita itu naik. Mendekati tata Allah karena dia bertata di atas pujian umatnya. Jangan lupa membaca Alkitab. Jangan baca Alkitab seperti orang farisi dengan ragi hati. Yang ingin sok tahu, sok pintar dan memakai ini untuk membunuh karakter orang lain. Atau untuk menghakimi. Pakailah Alkitab ini sebagai tangga Yakub Untuk increase your intimacy. Untuk meningkatkan keintimanmu dengan Tuhan. Pakailah firman ini haus lapar seperti bayi dulu yang rindu susu. Waktu kita baca Alkitab ini, read for you. Of course, I don't read for me only. Saya nggak baca untuk diri saya sendiri, sebab saya sekarang adalah pengajar umat. Saya gembala sidang. Dan saya juga pernah sekali lucu waktu di luar sana ketemu sama satu orang menyapa saya. Ini gembala saat teduh saya. <laughs> saya dapat satu gelar baru gembala saat teduh. What an honor sih, suatu kehormatan. I don't read the Bible for me. Only, saya tidak membaca untuk saya sendiri, saya baca juga untuk anda. Tapi, u, tapi u, yang paling pertama, pertama yang utama, kita semua sama, kita harus membaca ini untuk diri kita, karena kita haus dan lapar akan kebenaran. Dan Yesus berkata, orang yang haus lapar demikian akan dipuaskan. Itu dulu, hubungan kita dipuaskan dengan roh kudus, karena kita dipanggil sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Jangan seperti kuda atau bagal yang nggak berakal. Kalau enggak, Kalau enggak ada masalah, kalau enggak dipecut dulu dengan keadaan, kalau enggak desperado terpaksa, kalau sudah enggak terhimpit dengan sebuah persoalan yang tidak bisa terpecahkan, kalau enggak dikendalikan dengan tali les dan kekang lah istilahnya, kalau kuda itu enggak dipecutin gitu, itu enggak datang atau enggak maju, kita juga enggak akan mendekati Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip rahasianya apa sih untuk dipakai Tuhan? Simple ya, meresponi. Saya ini nggak punya nggak punya secret recipe seperti banyak orang kira. Wah itu pasti gimana puasanya doanya nggak sih simple simple aja sih. Cuman saya responi aja. Saya tahu bahwa every day setiap hari prioritas kesatu dalam kekristenan saya atau dalam iman Kristiani saya adalah bersekutu dengan Roh Kudus dalam hadirat dan Firmannya. Itu nomor satu number one. Sekarang ketambahan Rabu Sabtu. Kalau Minggu sudah dari dulu saya cinta jemaat gereja Mawar Sharon. yang kami kembalakan. Every day your top priority should be to fellowship with him. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu ku ingin selalu bersekutu denganmu menikmati hadiratmu biarkan rohmu tinggal dalam hidupku Sungguh indah bersamamu selamanya. Tapi Pastor Philip, saya bukan orang yang romantis. Saya ini kaku. Saya nggak bisa seperti pastor. Kalau menyembah itu begitu manis. Saya juga nggak loh percaya nggak? <laughs> saya ini orang yang kaku. I'm sorry. I love you. Don't exist in my vocabulary. Lebih tepatnya, did not exist dulu sih. Tapi karena Roh Kudus itu romantis. Lebih dari sentimental sih yang dia inginkan adalah ketaatan. Jadi jangan hanya kita itu merasa, 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 lalu sudah cukup sampai sana. Enggak mungkin. Kalau kita cinta sama Tuhan, pasti berujung ketaatan. Pasti ujungnya buah. Tuhan enggak cari pohonnya. Namun demikian, orang seringkali besarkan buahnya. Buah enggak ada kalau enggak ada pohonnya dulu. Enggak akan ada ketaatan kalau enggak ada cinta dulu. Enggak akan ada keberanian atau buah kalau tidak ada ekspresi terlebih dahulu. Karena itu saya tidak pernah malu untuk nangis di hadirat Tuhan, untuk merasakan hadiratnya. Saya tidak seperti orang farisi, saya nggak mau jadi orang yang sok pintar. Akal budi saya pakai, tapi saya juga menyembah dia dalam roh dan hati. Dia tuh romantis, roh kudus itu. Makanya saya jadi berubah seperti itu. Lama-lama setelah 29 tahun saya kenal dia hari ini. Dari tahun 1992. Akhirnya saya yang berubah. Jangan harapkan dia yang berubah menjadi seperti dirimu. 
dirimu dan diriku yang berubah menjadi seperti dia. Roh kudus itu pengaruh, dia nggak dipengaruhi. Kalau dia kalau dia sedang ingin bersekutu dengan kita, apalagi kalau ada dorongan yang kuat, nggak peduli kalau itu jam 3 pagi, nggak peduli kalau subuh, nggak peduli di waktu-waktu di luar jam saat teduh yang sudah saya genapi, saya pasti akan menyingkir, saya pasti akan bersekutu dengan dia secara pribadi, entah di mana. Tapi roh kudus itu juga tertib sih, nggak mungkin kita tiba-tiba di mana gitu, lalu kita jadi aneh, ya enggak. Enggak. Roh kudus itu tahu diri. Jadi kalau kita lagi menyendiri gitu, kalau dia bersekutu dengan kita, itu taati, itu ikuti. Nanti pasti ada sesuatu pewahyuan yang Tuhan mau berikan. Dan nanti timenya berbeda, waktunya sudah beda hasilnya. Kalau saya ikuti gitu ya, asal sudah connect nih ceritanya. Roh kudus bisa aja bilang setelah itu, udah kembalilah. Kembalilah ke kegiatanmu, atau kembalilah ke perkumpulanmu. Mungkin waktu itu sedang berlibur atau bersama dengan orang banyak. Nggak mungkin Tuhan culik kita. Lalu biarkan kita jadi orang yang aneh atau jadi batu sandungan buat orang lain atau yang unreasonable, yang nggak masuk akal. Nggak sih. Roh kudus itu tertib, tertib. Tapi kalau dia ada mau, ikuti. Karena suatu hari saya dulu juga pernah, saya nggak nurut. Saya digerakkan banget untuk doa. Saya berkata nanti saja. Biasa kan? Selalu nanti saja, selalu ada waktu. Nanti waktu saya sungguhan ada waktu, saya masuk hadirat Allah itu rasa kering loh. Ini bukan soal bukan soal feeling. Saya rasa kayak ayo, ayo ngomong dong gitu, ayo bicara dong, ayo tadi panggil saya tuh untuk apa sejam lalu? Saya digerakkan itu apa yang menjadi kehendakmu? Ini aku menunggu, nggak bicara lagi. Lalu kejadian demi kejadian, oh saya ngerti ternyata Tuhan hendak mempersiapkan saya di menit detik tersebut ketika Dia dorong saya untuk menyendiri. Menjauhi kalayak ramai seperti Yesus ke Getsemani, jiwa saya harus hanya menjadi miliknya seperti Cinderella. Eh saya nggak nurut, jamnya lewat, tiktok-tiktok kronos atau waktu masih berdetik. Tapi kairosnya sudah lenyap, waktu ilahi sudah tidak di situ. Biasanya saya akan menuai habis itu, susah banget, rasa kering. Kekeringan itu menyerbu dalam roh saya. Dalam hati saya itu tiba-tiba seperti, ah, iya ya. Biasanya gitu saya minta maaf sama Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih hari ini sebagai suatu pelajaran. Tolong saya untuk lebih peka lain kali, Tuhan. Kadang-kadang ya roh kudus akan berbisik ke telinga Anda, memberitahu sesuatu. Tapi ingat ya, apapun yang dia bisikan, tidak mungkin melanggar firman Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang mendukakan roh kudus itu adalah melukai nurani. Melukai nurani? Yes. Melukai nurani orang lain juga bisa, kadang-kadang kita ini nggak sensitif. Tapi saya bicara soal melukai nurani sendiri. Hati nurani itu saya sebut sebagai firman Tuhan di dalam hati kita. Kalau firman tertulis itu Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada firman Allah. Waktu kita baca, sebagian akan jadi nurani kita hari ini. Sebagian lagi akan jadi nurani kita esok hari. Itulah tuntunan Allah. Nurani jangan dilanggar. Karena waktu kita melukai nurani itu, kita melukai roh kudus. Saya nggak usah... Bacakan ya, saya tiba-tiba ingat satu ayat Roma 9, Paulus berkata, sungguh saya berkata demikian, saya tidak berdusta. Roh kudus sendiri adalah suara hatiku, yang bersaksi di dalam diriku. Nah, nurani itu di dalamnya tinggal roh kudus. Nurani kita juga bisa salah sih. Kita merasa gimana, padahal nggak apa-apa. Makanya nurani harus diisi dengan firman. Akal budi kita ini harus diperbaharui dengan firman Allah. Tetapi, setelah firman itu mengisi akal budi kita, Nurani kita itu ditinggali oleh Roh Kudus dan Roh Kudus akan semakin hari semakin bertata di sana kalau kita semakin taat semakin dekat. Dan nah, nurani itu jangan pernah dilanggar. Biasanya kita langgar sekali nggak enak, langgar lagi setelah langgar tujuh kali mulai kebal. Lama-lama nurai, nurani kita mati. Biasanya caranya gimana ya kita melukai nurani kita? Biasanya lewat perkataan yang ceroboh. Seperti yang dikatakan tadi di ayat 29, perkataan yang sembrono. Atau lewat willful disobedience atau ketaatan, ah sorry, ketidaktaatan yang disengaja seperti Yunus contohnya. Yunus itu melawan nurani dia. Dia membelakangi Niniwe padahal disuruh ke sana. Saya pernah alami gitu. Saya ini tidak selalu good boy-nya Tuhan. <laughs> Saya itu belajar juga dengan cara yang keras kadang-kadang. Pernah sekali ya, saya itu uh, marah sama resepsionis di sebuah hotel. Saya ngamuk setelah belasan kali saya telepon nggak digubris. Itu loh di atas kamar itu berisik banget padahal udah tengah malam pukul 12. Setelah belasan kali beneran setelah sejam. Jawabannya hanya iya kami usahakan. Kan marah nih. Kan boleh dong orang marah. Saya customer kan, customer risking. Kan kan yang namanya pelanggan itu raja. 
Nah, waktu saya marah itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Dalam marah jangan berdosa, tetapi saya keceplosan sesuatu. Karena nggak tahan. Apalagi setelah itu ditawari begini, ayo uh, kami bisa aturkan pindah ke kamar itu pukul 1 pagi. Nah, anak-anak saya sudah tidur. Saya bilang begini, Bapak kalau nggak becus atur karyawan, saya yang atur, ayo ketemu di atas. Wah, keluar ini namanya Ipmannya, Phil Ipman Tovannya. Saya ajak di atas sana, saya nggak omong kotor. Coba bayangkan kalau omong kotor, orang yang omong kotor. Saya nggak omong kotor loh, saya nggak sumpah serapa. Saya hanya bilang kamu nggak becus ya. Saya aja yang atur. Lalu mulai saya main perintah di atas sana. Kamu ke situ, kamu ke situ. Karyawannya ketakutan sama saya. Bahkan ada pelanggan di situ juga akhirnya ikut 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 kecipratan. Karena saya nggak tahu kalau mereka ternyata adalah customer. Itu agak lucu sih hotelnya waktu itu. Di atas sana bisa nongkrong-nongkrong. Padahal udah tutup. Di bawah sana kan ada kamar. Itu di rooftop atasnya. Saya beritahu sama pelanggannya, kamu juga masuk ke kamar. Padahal pelanggan. Mereka ikut juga ketakutan langsung pergi ke kamar. Wah garang juga. Nah terakhir orang tersebut. Kata, Bapak kok familiar ya? Saya bilang, fokus Pak, fokus, fokus. Saya mulai curiga, aduh, aduh. Tapi saya sih nggak ada sesuatu yang gimana gitu. Saya cuma bilang, kamu kalau nggak becus, saya aturin karyawanmu. Saya nggak bentak-bentak, saya nggak gebrak-gebrak meja, saya nggak. Saya sangat sabar ke orangnya. Lihat. Nah akhirnya saya turun ke bawah, oh di jewer roh kudus saya. Karena waktu saya naik ke atas itu sudah nggak serak hati saya. Filip-filip, udah, 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 gitu lah. Saya nggak marah. Bayangin kalau orang yang suka marah, yang suka berantem sama orang yang suka sumpah serapa, saya enggak, saya sesabar-sabarnya. Ternyata kata, kamu enggak becus itu melukai nuraniku. Saya sudah kerasa enggak enak setelah keluar kata itu. Dan malam itu saya tidur, pukul satu akhirnya bisa tidur, pukul, di dalam kamar, di dalam tidur saya. Saya melihat saya sedang disetrap di satu pojokan oleh roh kudus dan saya dikuliahi tapi saya enggak tahu dia ngomong apa. Saya enggak lihat orang tapi saya dengar suara. Lalu pukul tiga saya ditepuk begini, pundak saya ditepuk begini, bangun. Waktu saya ditepuk, saya lihat istri saya, apakah istri saya yang pegang saya? Enggak, dia ngadap situ. Saya ditepuk dan bangun seger pukul tiga pagi, baru tidur dua jam. Susah-susah, bisa tidur, sudah hening cipta, tidak ada lagi berisik. Bisa pulas akhirnya ditepuk sama seseorang. My best friend, who wasn't very friendly that day. Tidak terlalu friendly sama saya. Saya tepuk begini, saya bangun. Lalu tahu enggak apa yang terjadi? Anda tidak akan menduga apa yang segera terjadi. Mau tahu ceritanya? Baca di sini. Saya enggak punya waktu untuk selesaikan. Saya betul-betul diproses sama Tuhan. Barang siapa melukai nuraninya, udah enggak serp diterjang. Entah lewat perkataan atau perbuatan apalagi. Perkataan saya itu enggak ada kebun binatangnya. Enggak ada tutu, itu enggak ada yang layak di sensor. Itu tetap kalau hari ini masuk TV tetap general audience. Tidak parental guidance, tidak restricted, tidak 17 tahun ke atas. Saya kata-katanya tetap kata-kata pendeta. Tapi saya cuma ngomong satu kata itu loh ternyata yang roh kudus gak suka. Bapak kalau nggak becus, saya bantu aja. Dan itu kesombongan bagi Tuhan. Dan itu melukai nurani saya. Aduh Pastor Philip gitu aja udah melukai nurani. Berarti nuraniku kebal dong. Iya banyak orang nuraninya bebal. Kalau saya terusin itu saya juga akan bebal hati. Tapi untungnya my best friend will not allow me. Tidak akan will not allow that to happen. Tidak akan mengizinkan itu terjadi. Saya bersyukur roh kudus itu tidak menganggap saya anak gampangan. Karena itu jangan lukai nurani anda ya. Dari perbuatan atau perkataan. Kalau anda lukai, anda tidak bertobat malam itu. Anda lanjut lagi, lagi setelah next day hari terbenam, matahari terbenam. Lama-lama kebalan nuranimu. Roh kudus tidak bisa tinggal di situ, dia terusir dari sana. Disitulah orang kehilangan tuntunan Allah. Semua orang bisa salah termasuk saya. Lekas bertobat. Lekas akui dan tinggalkan. Hati kita itu minta dilembutkan sama Tuhan. Singkat cerita, berakhir mulia. Nanti baca sendiri ya. Saya harus merendahkan hati. Cari orang itu. Dan sungguh minta maaf. Pukul tiga itu ada sesuatu terjadi waktu Tuhan tepuk saya. Nomor tiga. Hal-hal yang mendukakan roh kudus yang terakhir, menista yang sedang diurapi. Be careful, hati-hati. Masmur 105, ayat yang ke-14 dan 15. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. This is wonderful. Saya nggak ngomong ini, 
sebagai orang yang merasa diurapi. Saya ngomong ini sebagai orang yang berpotensi menista. Kita semua itu selalu akan punya, akan mengalami pencobaan demikian. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa tiba-tiba roh kudus mundur dari kita. Itu seringkali karena we step on the wrong foot. Kita menginjak kaki yang salah. Kenapa roh kudus mundur dari Saul? Karena ketidaktaatannya? Betul. Tapi kenapa roh kudus terus mundur? Karena dia menista Daud. Salah itu. Sama-sama diurapi, yang satu menista, yang satu terus mengikuti Allahnya. Be very careful. Uh, kalau contohnya itu bisa saja bicara tentang seorang individu atau manusia, atau bisa bicara tentang sebuah event atau sebuah kejadian. Atau bisa bicara sebuah tentang, bisa saja tentang sebuah institusi atau sebuah the body of something. Tapi kalau yang kita injak itu adalah kaki orang yang benar. Tuhan biasanya akan mengingatkan sih. Nah biasanya juga banyak sekali komplikasi dari dosa iri. Orang iri hati itu macam-macam nanti komplikasinya atau manifestasinya. Kalau saya melihat ada waktunya saya menjadi the man of the hour, menjadi orang yang Tuhan pilih untuk jam itu. Tapi di jam kemudian, kalau Anda lihat gimana Tuhan rekrut manusia, Yesus sendiri memberi perumpamaan jam 9 dia rekrut, jam 12, jam 3, jam 6. Every hour, he's got his man. Setiap jam ada, ada orangnya sendiri setiap musim. Segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti Tuhan punya orang yang indah setiap waktu. Dan tidak ada satu orang pun di antara kita adalah sang indah itu segala waktu, itu hanya Yesus Kristus. Kita tidak usah mundur sih, kita tidak usah menjadi kadaluarsa, lapuk, enggak sih. Kita ini dijanjiin sama Tuhan, kalau kita itu mau ngikut sama roh kudus, kita akan dipindah dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar, from glory to greater glory. Namun demikian, saya kasih contoh ya, sebagai pengkotbah, pengkotbah contohnya, pengkotbah. Ketika saya berkotbah, sebuah konferensi contohnya, kalau ini pengkotbah ya, terapkan sendiri di dalam duniamu. Lalu saya dipakai Tuhan nih, di sesi satu. Sesi dua muncul satu orang lagi, Entah itu pembicara tamu atau in-house dari dalam, dia dipakai Tuhan lebih dari saya. Di jam tersebut, jam 12-nya, saya jam 9 tadi. Hati-hati, don't say something against orang itu. Kalau dia dipakai Tuhan, kecuali kita punya keberatan yang sah, jika tidak ada, jangan mencari-carinya. Karena ketika Tuhan memakai seseorang, siapa yang diurapi dan dipakainya, entah itu event atau kejadian, entah itu the body of something atau institusi, Allah punya urapan masih di situ. Masih di sana. Anything you speak against, you speak against God, not man. Ketika Anda bicara sesuatu melawan, Anda bicara lawan Tuhan, bukan lawan orang. Karena ketika kita bicara sesuatu yang Tuhan sedang pakai, kecuali memang ada keberatan jelas berupa moral, prinsipil, kalau enggak, Hati itu tahu kok nggak serg nomor dua nurani kita, kita lukai, kita langgar, kita tahu kita yang nggak benar. Cuman kita terlalu gengsi, kita ngomong sesuatu, ah gitu aja kok gaya. Atau kita bisa ngomong sesuatu, ah enggak lah, nggak seperti orang lain seolah-olah mengeluhkan kejadian itu. Kita mencoba untuk merendahkan, ah itu banyak dari dulu sudah ada. Dan kita berada di posisi resisting the Holy Spirit, menentang roh kudus. Disitulah you step on the wrong foot. Saya harus serba hati-hati. I'm always careful yang kayak gitu. Kadang-kadang orang-orang di bawah saya, junior-junior saya, yang tiba-tiba bersinar terang di dalam gereja, di antara umat manusia. Dan saya selalu berada di situ dan berkata, thank you Jesus for him. Thank you Jesus for him. Padahal saya adalah seorang pemimpin yang secure, yang aman. Bayangkan kalau orang yang notabene sukanya nggak aman dengan dirinya. Yang aman aja. Dari waktu ke waktu setan berkata, kok dia lebih hebat dari kamu? Saya berkata, kalau dia hebat, saya hebat. Kalau bisa ada orang hebat keluar dalam pimpinan kita, berarti kita Tuhan berkenan kepada kita, bukan? Saya berkata, haleluya. Orang itu setelah pergi, saya acungkan jempol, jangan di depan orang itu. Saya berkata, wow, wow, wow. Dan Tuhan berkenan kepada hambanya. Itu caranya. Don't speak against, jangan menista yang Tuhan sedang urapi. Daud maupun Saul masing-masing punya urapannya sendiri. Ini yang kita tidak hati-hati. Ini yang membuat kirbat anggur baru menjadi kirbat lama. Karena dia menista yang sedang, while yang sedang diurapi oleh Tuhan. Then you place yourself in the wrong timing. Di waktu yang salah, in the wrong context. 
Banyak sekali dosa yang keluar dari misunderstanding, keluar dari ketidakdewasaan. Belajarlah minimal segala bidang. Bersyukurlah untuk orang lain yang lebih diberkati dari dirimu. Bersyukurlah untuk orang lain yang dipakai Tuhan. Bergembiralah kalau lihat orang lain diberkati. Lihat ya, Tuhan akan semakin dekat. Roh kudus akan semakin erat. Cara menjaga hubungan dengan roh kudus adalah rendah hati dan hati hamba serta berbesar jiwa. Karena roh kudus is all that. Roh kudus nggak pernah picik, itu roh setan. Haleluya, satu dua tiga ya, hal-hal yang mendukakan roh kudus apa aja, tidak bersekutu dengannya. Kedua, melukai nurani. Yang ketiga, menista yang sedang diurapi. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan sekali lagi. Thank you Jesus, sing this song with me, will ya? Haleluya. Roh kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, suka sumber kasih, suka cita, damai sejahtera, panjang sahabat dan lembah lembut. Murah hati, baik dan setia Kekal suci di dagingku Terus Pimpi aku Panggil dia, panggil dia My best friend, Holy Spirit My best friend Holy Spirit Holy Spirit My best friend Dari awal nyanyikan roh kudus mata air hatiku roh kudus mata air hatiku roh Yesus sahabat sejatiku sumber kasih suka cita damai Sejahtera Panjang sabar Dan lembut Murah hati Baik dan setia Kekal suci Di dagingku Dan lemah lembut Haleluya Panjang 
sabar dan lemah lembut murah hati baik dan setia kaulah kekal suci tidak ingku kaulah roh yang menegur terus pimpin aku angkat tangan angkat wajahmu terimalah roh kudus lebih dari sebelumnya haus my Tuhan, Tuhan Yesus ingin membaptiskan Anda dalam roh kudusnya. Siapa yang belum menerima baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah, He's gladly going to do that. Dia pasti akan melakukan itu dengan senang hati untukmu karena Anda butuh. Kalau Anda adalah orang yang belum menerima bahasa roh, ini bukan demi teologi ya. Karena baptisan roh kudus bukanlah keharusan dan bukanlah takaran iman seseorang, tapi kehausan. Dan bala bantuan. Kalau Anda belum ya, cukup Anda ikut doa sama saya. Ketika nanti saya bilang dalam nama Yesus amin, seperti orang yang kesaksian saya bacakan tadi. Ketika berkata dalam nama Yesus amin, sesuatu akan terjadi. Ikuti saya berdoa. Angkat tangan begini. Ikuti demikian. Katakan Tuhan Yesus saya haus. Katakan Tuhan Yesus saya percaya. Baptiskan saya dengan roh kudusmu. Baptiskan aku ke dalam roh kudus. Dengan tanda berbahasa roh. Dengan tanda berbahasa lidah. Aku mau punya bahasa rahasia sorga. Untuk berdoa. Aku mau jadi saksimu yang berani seperti para rasul-rasulmu. Tuhan Yesus baptiskan aku. Penuhi aku dengan roh kudusmu sekarang. Di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Amin. Terima di dalam nama Yesus. Tuliskan kepada kami 
tuliskan ke saya kalau anda barusan menerima bahasa lidah. Kalau anda barusan menerima baptisan roh kudus dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru seperti dikatakan dalam kitab Injil. Congratulations. It's a gift. It's a responsibility. Bukan hanya sebuah karunia, tapi sebuah tanggung jawab ilahi. Roh kudus dalam roh misi sekarang jadilah saksi. Di dalam keluargamu, di situ anda mulai. Anda tuliskan ya, semua di komentar nanti. Sementara sekarang, mari kita ulurkan tangan sekali lagi. Kita berdoa untuk setiap kebutuhan yang sudah masuk. Oh, yang sudah banjir setiap permintaan doa Tuhan. Sama. Ketika roh kudus dinyatakan di kisah para rasul pertama kali setelah Yesus mencurahkan roh Allah Pentakosta. Ada orang lumpuh yang sembuh di gerbang indah. I speak healing in Jesus name. Untuk orang-orang yang sakit dulu, terimalah kesembuhan ilahi. Saya enggak perlu sebut satu persatu atau salah satu receive terima dan sembuh dalam nama Yesus si lumpuh berjalanlah keluarlah dari kelumpuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah nama Allah aku perintahkan setiap kanker untuk kering sampai ke akar akarnya sekarang in Jesus name aku hancurkan setiap tumor di dalam tubuh seseorang di dalam nama Yesus tangan anda masih diurapi sekarang letakkan di bagian tubuh yang sakit there will be healings in Jesus name terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus ada waktunya saya akan berfungsi dan mengalir dalam karunia marifat tapi ada saatnya saya mengalir purely 100% di dalam karunia iman now is the time mari kita mengalir dalam karunia iman roh kudus memberi kita iman untuk mujizat yang yang akan kita terima Letakkan tanganmu di tempat bagian yang sakit Di dalam nama Yesus sekarang Terimalah kesembuhan ilahi Terima kasih Tuhan Engkau baik Tuhan Engkau baik Tuhan Selamatkan setiap keluarga Haleluya, haleluya Panjang sabar Dan lemah lembut Murah hati Baik dan setia Kekal suci di dagingku Mari terus kita minta sama Kristus Terus pimpin aku Pimpin aku Angkat tangan tinggi-tinggi bersama dengan saya Sebut dengan bangga my best friend Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai setiap umatnya yang menyenangkan hatinya. Mulai hari ini biar Roh Kudus tuntun setiap jiwa kepada setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Pentakosta. Haleluya. Amin. Bye bye.